los últimos años se han detectado ciertas anomalías, no solo en nuestro planeta, también en nuestro sistema solar. Últimamente el sol se está comportando de manera bastante anómala. La rotación solar va en aumento según las observaciones de la estación solar Kislovodosk en el observatorio de Pulkovo en San Petersburgo, Rusia. Muchos planetas están sufriendo unos cambios climáticos mucho mayores que los que suceden en el nuestro. En Marte, los casquetes polares se han fundido en tan solo un año. La atmósfera de Marte se está volviendo más densa. Los planetas Venus, Urano y Neptuno se han vuelto más brillantes. Se puede ver que Venus brilla en la oscuridad, y eso nunca lo había hecho. La carga energética de Júpiter ha aumentado y Saturno ha perdido parte de sus anillos. Pero, ¿cuál es el origen de estas anomalías? En 1998, el astrofísico Dr. Alexei Dimitri afirmó que el sistema solar está entrando en una nube interestelar de energía de origen desconocido y que esta nueva fuerza que está interactuando con la materia es muy probable que influya en la Tierra y también en los seres vivos de este planeta. Continúa diciendo que esta nube de energía puede durar entre 2.000 y 3.000 años. Los científicos discuten si esto es una anomalía o una amenaza. No saben lo que está pasando. Esta nube de energía que está cambiando el Sol y todo el sistema solar también está influyendo en la atmósfera de la Tierra. El clima está cambiando, pero no solo se ha alterado el clima, también nos encontramos con que la actividad sísmica de nuestro planeta ha aumentado alarmantemente en los últimos años. La Estación Espacial Europea afirmó que se está debilitando el campo magnético en todo el planeta y también que el punto norte se está desplazando hacia Siberia. Los científicos de la NASA afirman que puede haber una inversión de los polos. Estas anomalías producidas por esta misteriosa energía no solo afectan a la Tierra y a nuestro sistema solar, están afectando al ser humano y a la sociedad en la que vivimos. En nuestra sociedad el sistema económico se está desmoronando, todo indica que habrá un cambio muy importante. Está saliendo a la luz la manipulación a la que nos someten las sociedades secretas, la corrupción de todos los gobiernos del mundo, los abusos y los engaños que antes se mantenían ocultos. Estamos empezando a conocer la verdad que nos han ocultado durante siglos. Estos cambios no solo se están produciendo en nuestro macrouniverso, también los percibimos en nuestro microuniverso, es decir, nuestro interior. Los seres humanos estamos cambiando. Hace algunos años en la Ciudad de México hubo una convención de genetistas de todo el mundo y el tema principal fue los cambios en el ADN. El Sol, los planetas, la Tierra, el ser humano, todos estamos siendo envueltos por esta energía galáctica. Sin lugar a dudas, todos tenemos esa sensación de que algo está sucediendo, de que algo está cambiando en nosotros y en el mundo que nos rodea. Puede que este cambio sea natural y sea cíclico, como lo indica el calendario maya, y realmente estemos entrando en esa tan ansiada primavera galáctica, la época dorada que nos lleva al conocimiento de uno mismo y del universo.
newness emerging. It's a wonderful time to be alive as we start to ha have the opportunity to, to, to literally build a new world, to, to decode a new world. And these truth vibrations, this vibrational change as is going into these, these dark places, these places where the energy of the old epoch is controlled from. When the secret societies and this Satanism and, and all these, these, these uh, low, low cesspit vibrational expressions of this whole epoch in the control system. Um, it's, it's not going to seem like, it's going to seem for a few little years yet that the control system's moving on and moving on. But there's going to come a tipping point when it's coming down. And it's coming down because its information basis is going out and being replaced by another one, which it doesn't do control systems and power over. But then you ask the question, why is this control system throwing everything at us just at the time that this energetic change is coming, which is waking people up to see the control system. That is not by accident. It is by the fact that the control system, which appears to be getting stronger and stronger, is actually desperately throwing its last cards to try to hold on to a power structure which has got no chance of survival. No chance because a new energy is being breathed into this uh, control mechanism and it's going to break up. It is breaking up. It's not the majority yet, but m the, the numbers that are waking up and seeing it now is just fantastic. And as we um, work with this new energy, as we become uh, affected by the new energy and the lion energy comes out, no more acquiescence, no more fear, no more little me, then that expression in the holographic realm of the, the vibrational change in the metaphysical universe, if you like, together is going to bring this control system to an end. And that's why these people, for all their arrogance and for all their uh, apparent power, are terrified of humans waking up. What has happened, however, is as this, uh, they knew this vibrational change was coming and the potential effect it would have, they've tried, they're trying now to throw everything at us to hold on to the power they've had all this period. All these things are from uh, GM food, microchips, the stuff that we eat, the drugs, the mobile phone and magnetic pollution, it's all designed to do one thing. It's to destabilize the body computer so we don't get the full impact of this magnificent change that is now unfolding. One of the, one of the ways that they're doing it, I'm sure, is, is manipulating the Earth's magnetic field to try to deflect frequencies that will um, have an effect upon us in terms of waking us up. This technology called HARP, and what HARP does is bounce radio waves off the ionosphere, the upper level of the atmosphere, and back down to Earth. And yes, it can manipulate the weather. Yes, it can manipulate earthquakes and many other things. But I, I say that its true foundation reason for being there is to pour uh, or support the suppression of the Earth's energy field vibrationally so that we do not again get the full impact of this truth vibrational change. And I'm sure that what's coming out of the chemtrails all over the world is also linked to this. It's almost like they're trying to create some sub-vibrational reality around the, uh, around the Earth, the, the level that we all live in, to, uh, as a barrier to this vibrational change they've long known as co is coming. Wars, conflicts, hunger in a world of plenty, self-obsession, uh, uh, arguments, anger, frustration. And it's the schism on uh, energy on which the control system is built. Without that, the world couldn't be as it is. If the energetic foundation of this, this reality was harmonious, then the control system couldn't mani uh, manifest because it's a manifestation of disharmony, of distortion, distorted values that want control over, distorted perceptions of me, me, me. What these truth vibrations do as you, as you tune to them is they heal you within um, and together they're healing this schism. And if we will open to them, they are healing or will heal the schism in the human psyche.